con este tutorial de cómo hacer un recovery bueno en realidad ya está hecho por mí eh, no me enseñé cómo se hace porque me hace un periodo de unos días mucho mucho bien bueno, yo tardé más o menos como un mes para hacer este recovery que carga windows 7 starter que es, es para netbook o para pc son dos archivos el recue y usb recue todo que pesa 128 megas y este 2 megas lo voy a dejar en la descripción del video para que lo descarguen un poco mega upload por distintos links separados. Bueno, primero damos en USB Recoutor y damos este cara aquí, este cara R. Esperamos que se extraiga. Yo a este me un recovery lo voy a hacer por un usb kickstone de 4 giga pendrive puede ser de 128 mega no puede ser puede ser de 520 de 528 mega para arriba bueno acá está eh, la carpeta si quieren esto lo borran yo lo voy a borrar y después damos en este aquí el recovery en rar en inglés como ya se estrellaron los dos esto pesa vamos a ver cuánto pesa las carpetas 168 mega ahora damos en clic derecho en escritorio nueva carpeta vamos le ponemos el nombre que queramos le ponemos recovery bueno abrimos esta carpeta que la hacemos a un lado abrimos la usb recortor copiamos eh, marcamos todo el archivo damos en cortar y damos en pegar Cerramos la carpeta, borramos un sabor escoltón, abrimos la carpeta de Fosque. Cortamos esto. Y lo pegamos en la misma carpeta. Oh, bueno, acá está la, el correo coherente. Se me hizo archivos. Ahora damos <coughs> a colocar la memoria USB. Vamos en formatear la memoria USB. No tienen que tener nada dentro de la memoria USB, pues se va a borrar. Formatear, clic derecho en formatear. Eh, lo formatimos en FAT32 predeterminado. O FAT32. Vamos a iniciar a aceptar. Y aceptar. Acá le vamos a poner uh, la memoria USB como nombre recovery o el nombre que quieran yo voy a poner recovery damos vamos a la carpeta que queríamos cortamos todos los archivos le damos al recovery la memoria USB y pegar y esperamos que se copien todos que se Nota, este recovery significa, eh, no significa, sirve para eh, las computadoras MSI, eh, MSI, Netbook, Notebook o PCs MSI, o computadoras armadas que cargan con la placa base MSI. Vos decís, si lo van a instalar una computadora cualquiera, que no sea MSI, le va a decir haciendo todos los pasos y se le va a poner la pantalla en negro y no va a continuar bueno eh, borramos la carpeta eh, ya tenemos nuestro recovery listo para instalarse eh, hay que apagar la pc poner la memoria usb 
reinicia la PC está F3 o F8, F9, F1 o F1 o de... Bueno, hola amigos, estamos aquí en la parte de instalar el recovery que está aquí dentro de la memoria USB. Bueno, vamos a insertar la memoria USB al puerto USB de esta nueva book. Una vez insertada, ahora vamos a reprender y apretamos la tecla que le dije F1, F3 o F10, son un modelo. Esta es una avance. No se abre con el F1, el bot menú. No se va a poder instalar el recovery, no se va a instalar. Y a ver cómo funciona. Con una vez acá dentro del bot menú, vamos en, buscamos USB HDD, Piston, de esta. Y se van a empezar a cargar los archivos. Como dije antes, esto solo sirve para MSI, pero yo voy a hacer los mismos pasos que en una MSI. No se va a lograr instalar el sistema operativo, pero hace los mismos pasos. Después de cargar, para decir, starting Windows. Acá tenemos que esperar un rato, un ratito con un Ahí aparece el cursor. Y ahí entro. Eh, tenemos para inglés, germán, español, francés, italiano. Estamos en español. Acá va a decir restaurar los archivos a, val a valores predeterminados de fábrica o salir voy a dar en restaurar y se proceso de recuperación borrará todos los datos del sistema por favor haga una copia de seguridad de los datos antes de continuar presione el botón aceptar si desea continuar de lo contrario pulse el botón cancelar si desea salir yo voy a dar ok y acá no me va a hacer nada porque como es una banjo no me deja. Bueno, a usted le va a aparecer eh, que inserte en el cargador de, de la computadora y tienen que va a decir que no se va a poder borrar los, no se va a poder eh, cancelar el sistema de recuperación y va a decir recuperando archivos. Una vez terminado, tienen que poner su nombre que quieren nuevo. Y listo, ya van a tener el recovery y listo. Bueno, chao amigos, es un placer, nos vemos en el próximo tutorial. Chao.